Καλή σεζόν. Χαιρετώ όλου σα. Συμφωνώ με τι προτάσει που ακούσα, ειδικά με την πρόταση τη ΣΥΡΑ για. Αλλά θέλω να, να μεταφέρω δύο σκέψει στο κομμάτι αυτό και βεβαίω να μπούμε και πιο δυναμικά και πιο ε, καθαρά πολιτικά στο πώ εμεί κατανοούμε και βλέπουμε το θέμα τη οικολογική ε, κατάσταση. Αριστερά χωρί πράσινο και οικολογία δεν υπάρχει. Είναι σαν λέξη, έχω μια αριστερά που δεν κοιτάει τα εργατικά δικαιώματα. Είναι μια αριστερά που δεν κοιτάει τα δικαιώματα. Είναι κομμάτι του DNA τη αριστερά. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν. Διότι υπάρχει ο κίνδυνο, το είπανε και οι σύντροφοι εδώ, άλωση του χώρου αυτού από το κόμμα των Πρασίνων και εμεί που είμαστε λίγο πιο παλιοί και δημοσιογράφοι μπορούμε να δούμε και λίγο τη διαδρομή των Πρασίνων ω πολιτική ομάδα στα πολιτικά πράγματα από το 80 και μετά. Τα πάνω, τα κάτω, τα δεξιά, τα αριστερά, τα συντηρητικά. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η δικιά μα ομάδα. Με του δικού μα συντρόφου, πολιτικού εμπειρογνώμονε και ε, ανθρώπου που μπορούμε να βγάλουμε πολιτική σκέψη, πρέπει να έχουμε σαφήνεια σε αυτό που εννοούμε εμεί πράσινο, οικολογία, ε, κίνδυνο για τον άνθρωπο. Το βασικό σημείο που το βάζει πολύ έντονα ο σύντροφο Πέτρο Κόκαλη είναι η ταξικότητα τη ιστορία. Δεν πλήττονται όλοι ισότιμα και τουλάχιστον στον ίδιο χρόνο. Αυτό σε συνδυασμό με το τρόπο που θα πρέπει να περάσουμε αυτέ τι συλλογικέ, νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε νέα κινήματα στα υπάρχοντα κινήματα. Σε ό,τι αφορά δηλαδή στον χώρο τη Βαλκανική και στην Ελλάδα και στι γειτονικέ χώρε, θέλω να σα πω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερη ανάπτυξη οικολογικών κινημάτων προ το παρόν. Ενώ θέλω να σα πω κιόλα ότι τον ερχόμενο μήνα εμεί φέρνουμε εδώ ε, η δικιά μα πολιτική ομάδα ε, του ε, αγωνιστέ Έλληνε τη Ιερισού που χτυπιούνται με τα μεταλλεία της Eldorado στη Χαλκιδική, δηλαδή πετιέται ένα βουνό. Θέλω λοιπόν να σημειώσω δύο πράγματα. Πρώτον, συμφωνώ στο κομμάτι που είπε η Τρόη Συντρόφισσα για τη στρατικοποίηση της Ευρώπης, πώς ακριβώς βλέπει Φοντελάν και όλο αυτό το σύστημα που έρχεται στα πράγματα, δηλαδή πρέπει να έχουμε λίγο το νου μα στο πώς θα κινηθούμε. Από την άλλη, πρέπει λίγο να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες στον τρόπο της επικοινωνίας του μηνύματό μας προς τους νέους ανθρώπους, δηλαδή πρέπει να φρεσκάρουμε λίγο το λόγο. Δεν μιλάω για ρεφορμισμό, μιλάω για τα νέα δεδομένα, για τα νέα όπλα που έχουμε στα χέρια μας που θεωρώ ότι μέχρι στιγμής μένουμε αναξιοποίητα. Κλείνοντα θέλω να πω ότι ένα πράγμα που διαπιστώνω σιγά σιγά και στην ομάδα μας στην ΚΟΕ, σήμερα τώρα να σας πω ότι θα ξαναδώ πάλι μια κοβανέζικη ταινία, την προτείνω το θάνατο του γραφειοκράτη, δεν ξέρω ποιοι την έχουν δει από τους παλιούς, εξαιρετική ταινία. Αλλά ήθελα να πω ότι σε πολλά σημεία βλέπω, μπαίνει και σε εμά και πρέπει να το προσέξουμε, το εθνικό ζήτημα πάνω από το γενικό πολιτικό ζήτημα της αριστερής οπτικής. Δηλαδή στην πρόταση της ΣΥΡΑ να κάνουμε αυτή την κίνηση και ενδεχομένως να μην πάμε ε, και στο Στρασβούργο. Βλέπω ότι μα ενοχλεί λίγο επειδή... Είμαστε Γάλλοι ενδεχομένω. Νομίζω ότι αυτά σιγά σιγά πρέπει να τα ξεπερνούμε. Εμεί που έχουμε μια άλλη αντίληψη για το πώ δράει η ομάδα, χωρί να. Α, μάλλον να μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Να δούμε τη δράση τη ομάδα τη αριστερά και όχι αποκλειστικά σε ένα κομμάτι εθνικού σε εισαγωγικά πολύ συντηρητικού συμφέροντο. Ονόμιλο. Αυτά ήθελα να σα πω.